。意思，教训你们日本人，还用得着剑吗？好，如果我胜了，你必须三叩九拜，而且这一切必须由道格拉斯拍下来。那你败了呢？我败了？你说呀。我也三叩九拜。不用三叩九拜，你只要跪下来磕一个头就行了。一言为定。你们日本人可一向是言而无信的呀。我以一个帝国军人和天皇的名义起誓。好，动手吧。杨副队长，方副官，你们俩快过来！李队长，有事儿？你们俩怎么不进来啊？<笑>你们俩笑什么？这是你的专利，我们可无权享用。<笑>真没想到啊，你这一向是威震四方、说一不二的战将，也有今天呢。你们俩就别挖苦我了，帮我个忙，快去把铁峰给我请过来。老铁有令，今天谁也不能去打搅他。哎，你惨了，你们。江川，你还想不想再比了？不要，不要了。等等，我给你倒。个个子大，我怕怕，我怕怕你啊
吃饭？你瞪我干嘛？不服气啊？还想咬我一口？你还真来探监了？我不想来，没办法。我不来啊，怕你饿死。你！哎哎，你别可别打，打我的脸！起来！你站起来 ！One, two, three, four, five, six。他摆了，你来。哎，没我的事儿，没我的事儿啊 ！You spy the spark。Spark？ 他 spark， 他 spark。江川，你怎么不抬起头来？你可一向是仰着脸的呀。我们既然愿赌服输，我兰魔责无旁贷，毫不推诿。你呢？这，你可是拍着胸脯，以帝国军人。哦，对，还有你们天皇的名义起的誓。怎么，你都忘了吗？我作为一个军人，更应该言而有信。如果你江川还是我兰魔的对手，还想让我看得起你的话，就请你兑现你的诺言。吃慢点儿，你别把碗给我吞了，没人给你抢。这是我吃过最香的一顿。
，哇啊啊！蓝毛小姐，你就像我们伊犁的高丽公塔山，而那个古野江川，他就像一朵风土。你是那么高大，他是那么渺小。你无论在功夫上，还是精神上，都是伟大的胜利者。我对你肃然起敬。我说过了，这只是一件普通的事情。普普通，绝对普普通。我拍下的那些照片，全世界的各大报纸都会在头版头条登载，全世界的人们都会认识你，当然也会认识我。是你给了我这次机会，让我拍到这么珍贵的照片。蓝墨小姐，谢谢。道格拉斯先生，其实。我应该谢谢你。嗯，感感谢我，感谢我什么？你抛家舍业，远离祖国，飞越重洋来到这里，帮助我们中国打日本鬼子。你是我们的朋友，真的，你是我们最好的朋友。谢谢。你真是一位，一位大又漂亮的天使，天使小姐，我有个小小的请求。可以说吗？不客气，请讲。假如我们这次能平安地逃出去，我想请你收我为徒。收你为徒？对，我要把你身上的中国功夫学到手，将来回到我的加利福尼亚，我开一家中华武馆，让中国功夫发扬光大。好，我答应你。师傅在上，请受徒儿一拜。还是咱们应该去的地方。走。这个熊个熊样，你还笑？个叫？那我不笑，你还让我哭啊？你又没死，要是你死了，兴许我还能掉几滴眼泪呢。这跟死，你可死也差，你可差，差不多。谁让你偷着使用暗器刺找倒霉来着？我不是看见江个江川打，打不个个不，肯定打不过，这还用说吗？就为这个，你就敢偷着出手啊？我不是，是为了赏，嗯嗯，个赏。真是应验了那句“人为财死，鸟为食亡”的话喽。那那个羊，个羊鬼鬼子，那个拳脚太个太个太厉害，三拳两两脚就把我打的啪个啪个啪在地地上。哎，你跟你姐，你个姐夫，他他那个是是神，嗯，个神，嗯，什么拳？没见过，嗯，没，没见过就对了。这叫羊拳，羊，羊。老天爷发怒了，山雨欲来，风满楼啊。
。这里的胶卷哪里去了？我们得到这部相机的时候就已经没有了。没有了？我们搜遍了房间的每一个角落，但是没有搜到。道格拉斯带来的密码本没有找到，现在照相机里的胶卷要不翼而飞。难道他是魔术师？他东西都变没了吗？这样，一郎，这个仇我一定要报，要不我会死不瞑目的。我现在就有一个一剑四掉的好主意。一剑四雕，对，首先要找到道格拉斯带来的密码本和那个胶卷。第二，要解除一郎的危局，他感觉他现在有暴露的危险。第三，要将中共游击队和国民党黑虎吸引到我们为他们挖好的坟墓，全力歼灭，挽回我们的颓势，扭转我们的败局。这第四，也是最重要的。怎么？还有比消灭中共游击队和国民党的黑虎更重要的？有
，我要把蓝魔撕成碎片，以解我心头之恨。妹妹，你的心情我能理解，这恐怕又是我们一厢情愿吧。一郎这次给我们的行动计划非常细致，而且具体。是吗？说说看。老同学，老同学，你好。老同学，你怎么起那么早？瞧你这脸色，不会一夜没睡吧？哎呀，我睡不着啊！找我什么事啊？我想跟你借个人。借人？借谁？碧霞。你借她干什么？我想借她当我的媳妇儿。什么？你再说一遍。哎哎哎！你可别误会啊！你听我说，事情是这样的。今天是我们跟城里暗线街头联络的日子。我想亲自去一趟，可是我怕我带一群光头去会引起鬼子和汉奸的怀疑，所以我借碧霞来一个新媳妇回娘家。快点，跟上。这可是一招贤妻啊，但又不失为一步高棋。一旦出现了纰漏和闪失，我们就会放虎归山。那就把纰漏和闪失消灭在萌芽之中。让我想想，再想就来不及了，哥哥。您的果断，您的魄力，您的勇气都到哪里去了？一朝被蛇咬，十年怕井绳啊！我的魄力真是越来越小了。那么，我们就要放弃这次机会？不，不不不，我想试试。不过我要求你们谨慎。深，再谨慎，细致，细致，再细致。谢谢哥哥，您的要求我记住了。嗯，你的第一步，我就拿那个蓝魔和道格拉斯开刀。
记住了吗？这事儿就这么办。那你们俩快去准备吧。不是瞎说之人，漂亮就是漂亮，不漂亮我也不会说漂亮的。今天做我媳妇儿有什么感觉？我们不是为了完成任务吗？那我们可以公司兼顾吗？我可没想那么多。好吧，那我给你时间想，想好了再告诉我，行吗？南摩小街，南摩小街，南摩小街呀。走，快走吧！哎呀，可把你们盼来了。是啊，我们已经尽快赶来了。夫人，请喝茶。夫人，老板请你喝茶呢。谢谢。我的夫人性格内向，你看，她还有些不好意思呢。慢慢习惯就好了。八号，快说说情况吧小鬼子动了那么大的酷刑，他都咬牙挺住了，连叫一声都没有啊！这也是我没想到的。他的意志怎么会这么坚强？他
他的骨头怎么会这么硬？难道他是钢铁铸成的吗？啊！是啊，我们没有想到的事情，实在是太多太多了。难道我抽他的皮鞭不硬？难道我烧的烙铁不红吗？这是为什么？为什么？仇恨的种子，在我的心里已经生根、发芽了。不久的将来，它会开花、结果。我们不能再等了，必须马上把兰摩和道格拉斯救出来。司长，我去了咱们的炼油站，他们也证实了这个情报的可靠性。老同学，你倒是说句话呀！你们想让我说什么呢？去把兰摩和道格拉斯救出来。小鬼子啊，还会继续对他们动心。要是我同意你们的意见，你会怎么做？八号给我们提了一个建议，你们看看行不行
姐，大姐受日本鬼子的酷刑。铁队长，不许去！为什么不要去？铁队长肯定会想办法救大姐。我们不能再去给他添乱了。我们谁都不去。二姐。蓝猫小姐，蓝猫小姐我觉着这个计划可行，那就把我们所有人都集中起来，对，算占一个拳头，狠狠打他一下。你看，在哪里合适？将军山。好。我这就带胡德彪和刘三儿出发。
，小鸟飞出樊笼，大龙，组织上来救我们了，组织上来救我们了。嗨，嗨嗨，嗨嗨嗨！我们马上就到。又神，个神，个神！别神了，古野太君让咱们马上去一趟。我这个个个模模样还是……算了，算了，你说的倒轻巧。丢，丢，丢脸，丢脸！干咱这一行呢。脸早当屁股屎了，还有脸呢？走吧。不不不不不，你看，你就敢在我面前放连环屁，有本事上古野那放去，不给你个凉飕飕、热乎乎的才怪呢。嗯，那，哎，还是走吧。怎么变这么快啊？凉，飕飕热，热乎乎，吓吓人。你呀、啊。牵着不走，打着倒退。走吧。你听清楚了吗？我给。队长。二位队长，队伍已经集合完毕，该出发了。好，马上过来。好。林涛，嗯，你那位方副官呢？他呀，谁知道他又在忙什么？把这个方志阳的情况给我介绍一下吗？那有什么不可以的？不过我对他其实也并不完全了解。不了解？他不是黑虎的老人吗？不是，他才来我们这儿没几天。我记得是两个月前，我带着黑虎去捣毁鬼子的通讯枢纽。临出发前。前来报道。好，那你就留下来当我的副官吧。只不过，有点太委屈你了。谁要弄啥鬼子，我干什么都行。好，我们就这么认识了。捣毁鬼子通讯枢纽的战斗空前激烈，我们被鬼子包围了。四方志阳救了我的命，再加上以后的战斗，我们又配合得非常默契，自然而然就成了好朋友了。原来是这样。
长，我们还是不是龙屋游击队的人啊？我们还是不是？是不是？是吗？哎呦，陛下，你也会发火啊？你滚一边待着去，靠边站，靠边站。哎呦，老同学，你可要倒霉了啊！他们可是来兴师问罪的，我先过去了。好，就按照我们商量的办。行。队长，你回答我的话呀。回答什么呀？我们还是不是龙屋游击队的人？当然是了。既然是，为什么两样待遇？什么叫两样待遇啊？这次全队行动，为什么不带上我们？为什么？难道我们是后娘养的啊？你这么对待我们，不公平！哎，行行行，你们一个个说啊！你们这么连珠炮的，都把我砸晕了，一个一个说，行不行？这次不带我们去，是不是你的决定？是。为什么？我们这次打伏击啊，你们的战马目标那么大，容易暴露，就是这个原因，没有别的。那我们女子骑兵奔。就没有用了。谁说的？你们不但有用，而且好钢啊，得用在刀刃上。哼，你就把我们当三岁小孩哄吧。<笑>我可不会哄人，你们呢也不是三岁孩子。我老实告诉你们，我要带你们去执行一项特殊的任务。特殊任务？什么特殊任务？哦，江川中佐的手实在是太狠了，把这样一个如花似玉的姑娘摧残成这个样子。是啊，太狠了，实在是太狠了。黄福东指挥，那边在，把这个姑娘，还有那个美国人，马上送到医院，要好好的治疗治疗。嗨，他们的安全就交给你了，绝不许出现任何问题。我马上调集人马封锁医院，外人。一律不许入内，确保他们的安全。哟西，老三，哎哎，就在，马上调集人。就是。手术室是吴军的地方，你们不能进去。咱不个不不，不让进就是不让进，放什么屁也没用。那凭就凭凭什么？就凭你浑身上下都是细菌，臭气熏天的。那细还还还菌，我怎么就看个看看看不见？我怎么说你的？真是拿你没办法、嗯，本可本来就可就是。
，我想，我想，你想，想你的脸了？你才想个想我，我的脸。我想，我想你的脸，我得后悔半年呢。我就那，你跟那么难干？你以为呢？一个人不敢看，两个人得拿手榴弹呢。你好，你吼吼了吧，我吧唧的。你再给我废话，我抽你啊！嘘，你静。江山中佐联系上了吗？联系上了。江川中佐，江川中佐，报告你现在的位置。我们已经到达指定位置。我们已经到达指定位置。哟西，违建行动，现在开始。队长，李队长，我们铁队长怎么没来啊？你问谁呢？这是你们游击队的事情，难道你不知道？我真不知道。他应该是让那三个姑娘给缠住了。你是说伊米牙他们？他们因为不能跟咱们一起行动啊，跟铁峰大吵大闹的，三个女人一台戏。铁峰这回可够呛了。那就让他们一块来嘛。一块来。你说的轻巧，他们的马怎么办？万一暴露了目标，你负责啊！我的意思是啊，大家在一起，在一起，行了吧你？让鬼子给一锅端了。这铁峰作为游击队的一队之长，他不来总是不太好吧？没什么不好的，有我林涛在，这样我指挥起来更干脆。怎么了？你们俩怀疑我的指挥能力啊？你说你们铁队长真是被那三个姑娘缠住而掉队的吗？这事儿我也没想到。哎，姐，嗯，姐夫，我想，嗯，你想想个屁呀、啊！我不，我不想屁。我想呀、嗯，想要，想要，想要什么？我想搞，搞搞。你还想搞？想搞什么？搞，搞点药来抹抹脸型，这行不行？就你这脸都两颗手榴弹了，还抹什么药啊？这样，你去。不，不，哪哪儿都不，这不去。怎么着？你想违抗命令啊？想军法从事啊？你少吓吓吓唬我，吓唬你。好，我这就报告古野师团长，让你尝尝冷飕飕、热乎乎的滋味。哎，别别别，姐姐姐姐夫，别，那就赶紧去。
带上人，守住大门口，任何人不许放进来。嗯，叫，你个志。哼，真是牵着不走，打着倒退。莫小姐，你说的那个好饭，怎么还没来呀、啊大日本红军的皮靴呢？<笑>快快带我们去提人！嗨，怎么还不走啊？谁知道他是怎么回事啊？要不你去问问。我啊，找挨骂呀！总这么待着也不是个事儿啊，这样会贻误战机的。反正我是不敢去。那就再等会儿吧。
太爷，妈妈的！你是骂他呢，还是骂我呢？我当个当当！啊，又敲钟，真他妈晦气！你这是丧钟啊！个打人不，个不打脸！你你看，看什么？那老伤眉，那那个没好，又添新。这将军山应该走左边这条路啊！我在这儿恭候你们多时了。将军山，是啊，你看，咱们不去将军山了。怎么，你要改变行军路线？是，我们就从这里拐弯，取道苍龙峡，拐入云梦山，直奔红石崖日军前线指挥部。红石崖日军前线指挥部，自古交战，双方都是兵不厌诈。我只是使出了一个小小的声东击西、暗度陈仓、偷梁换柱的手段，就把古野和江川这两个人玩了个团团转。<笑>我一定要把日军前线指挥部就像铁锤砸西瓜那样砸个稀巴烂。涛，你不能这样！我怎么就不能这样啊？我们现在是有党有军合作，你对我们应该给予应有的尊重。你不能专横跋扈，擅自改变作战计划。合作，尊重。到你想当破坏统一战线的罪魁祸首吗？来人！哎，队长，算了算了算了，都是自家兄弟，有什么话好好说嘛啊！我要不是冲着跟你们共产党合作和尊重，我早把你……怎么都不行？连队长不在，不能一个人说了算，你还不依不饶了？就我说了算，我们可以不听你的，那你可以把你的人拉走，拉走就拉走。那破坏统一战线罪魁祸首的帽子，你算是戴上了。出了问题谁负责？我，我是一队之长，出了问题我全权负责。弟兄们，听我的命令
出发。真背气，早不坏晚不坏，偏偏这个时候坏。你们吃屎都赶不上热乎的，还不抓紧时间修？哎，掂了半天了，二位也下来歇歇吧。你在这儿休息一下，我去给你找家水。谢谢。不用谢，你是师傅，我是徒弟。我亲生家说，师父就是父母，我要像照顾爸爸妈妈那样照顾你。塔格拉斯，你真好。有你这句话，都是对我最高的奖赏。啊，我去了。那你快去快回，多加小心啊。今天上午，医院，小鸟飞出樊笼。侯副总指挥，都不要在，把这个姑娘，还有那个美国人，马上送到医院，要好好的治疗治疗。嗨，他们的安全就交给你了，绝不许出现任何问题。他怎么知道我们游击队和黑虎的情况？还有，他们出城为什么那么顺利？虎眼为什么到现在还没有发觉我们逃走？这些事情太反常了。结论只有一个：他们是敌人，他们是冲着密码本而演出的一场闹剧。师傅，你等急了吧？快快睡吧，谢谢。道格拉斯，你坐啊。有件事，我不得不跟你说。你怎么这么严肃？难道出了什么事儿？是的，现在的情况非常的紧急。宝光寺到了，咱们快去找密码板吧。OK OK。师傅，你在这里坐一会儿，我我进去去。千万要小心啊！放心吧。哎呀，快点吧。
记得是放在这里的，怎么没有了呢？你再好好想想，到底是不是放在这儿了？你们中国的庙长得都差不多，我变成起来很困难。你，我说你，你别催我好不好？你记，我比你更记。我的杨爷爷，我求求你，你要是找不到，我这回去你让我怎么交差呀、啊？我记得我藏在哪里了。现在找不到，我有什么办法请问，你们是？瞎了，没看到江川总指挥在这儿吗？报告总指挥，山田无夫向你报道。不用报道了，密码本找到了吗？这个美国佬太狡猾了，他知道我们是装扮的，居然骗了我们半天。耍得好。什么？我们是中共龙陆游击队。来的可真是时候啊！师傅，他们是？他们啊，都是我的妹妹。哎呀，我这不是在做梦吧？巴格拉斯先生，这都是真的。